Tá na largada. As luzes já estão todas acesas. Mais alguns segundinhos pra gente começar. Agora sim! É dado a largada! Felipe larga bem! Marcelo também! Já vai tentando assumir a primeira posição! Marcelo Felipe se mantém na primeira posição! Marcelo é o segundo! O Denner vai com tudo ali na terceira posição! Quem vem com tem bem também é Matheus Gregório! Assume a terceira posição! Gabriel Arruda agora é o quarto! Denner ficou para a quinta posição! O Faiol é o sexto! Ederson é o sétimo colocado! Na oitava posição vem Vitor Pelotas. Joval Júnior é o nono. Herbert Santana é o décimo. O Branco acabou errando. Vai rodando ali, sai fora. Olha só. Jack Cláudio também com problemas. E o Clóvis bateu fora da prova. Jack Cláudio, o Branco, os dois tiveram um problema. Roberto Rocha tentou escapar ali, acabou dando um toque. Tá com problema no bico. Vem Ebert, já coloca por dentro. E o Faiol acabou caindo, hein? Olha só, no momento da ultrapassagem, o Faiol cai e o Cláudio Paulo bateu. Vamos torcer para o Faiol voltar o mais rápido possível. Quem foi com tudo para cima foi o Herbert Santana. Vai pegando o vácuo, vai por dentro, vai por fora. Veio por fora. Vem Herbert Santana por fora, lado a lado com o Marcelo. Vem por fora, lado a lado, para fazer ultrapassagem. O Marcelo rodou. E o Marcelo rodou, olha só no replay. Tem o, não sei se teve o toque ou não, não deu para perceber. Acabou caindo para a décima primeira posição. O Herbert é o primeiro. Denner agora é o segundo. Vai por dentro, vai por fora, o Ederson já colocou o carro por dentro Lado a lado, lado a lado, Felipe, Ederson, Dene O carrossel do capeta valendo a segunda posição Bonito de ver o pega O Felipe nas curvas chega muito forte para cima do Dene Na reta o Dene consegue abrir um pouco o Gustavo Silva O Douglas não tem nada a ver com isso, meu amigo já coloca o carro de lado. O Roberto vai rápido ali, vai sofrer na curva, mas se mantém na frente. Douglas, Roberto, Roberto, com problema no bico mesmo assim, vai se segurando na oitava posição. E olha aí, ó, Dene e Felipe. Felipe volta para a segunda posição. Assume a segunda posição. É, Fábio, na teoria o Felipe aí tá em primeiro, né? Se ele não parar mais, ele... Valendo a quinta posição. Faiol de Mercedes. Na sequência de curvas do Japão, botando aquela pressão medonha pra cima do Matheus Gregório. Vai se aproximando cada vez mais Tá colado, tá colado Vai se aproximando Tá ali, ó Já tá ensaiando fazer outra passagem Faiol Guiara é o sexto Matheus Gregório vem na quinta posição Tá de Willis, tá na sofrência Olha o Faiol como tá embutido Vem Faiol com tudo pra cima do Matheus Gregório Os dois vão lá fora Atrás o carro de volta, o Faiol saiu bem mais rápido Já vai colocando o carro de lado Vem Faiol, vem Faiol Lado a lado com o Matheus Gregório Olha o tamanho do lag que deu, amigo Deu um lag, o Matheus Gregório Piscou lá na frente Vai Faiol Se aproximou, o lag não deixou ele passar Vem Faiol, vem com tudo E o Matheus Gregório rodou, né Errou o Matheus Gregório Acabou ficando para trás ali agora. Foi o Aguiar, assume a quinta posição. Nada disso. Matheus Gregório num mundo paralelo total aqui, hein? É, o lag tá grande, pai. Lag muito forte ali do Matheus Gregório. O Faiol tá na sofrência, já que esse lag tá atrapalhando bastante ali o Faiol e o Javal Júnior. Aí, Olha só, Gustavo, o Douglas Trio Ai, de Douglas Faz a ultrapassagem, o Herbert Santana também Foi sensacional Olha só no replay Os três pilotos, o Douglas Pula o Herbert 
O Joval Júnior ficou olhando assim, ó, pela madrugada, só rezou. O Joval deu aquela rezada, sabe? Aquela trancada. Mas não passou nem aí, vai. Ele olhou para um lado, viu uma Renault. Olhou para o outro, viu uma Racing Point. Ele só ficou com o pezinho ali, ó, vai, meu Deus do céu. Pela madrugada, o Douglas foi o Herbert também. Quinto e sexto colocado, o Joval agora é o sétimo. Matheus Gregório é o oitavo. O Herbert Santana vem voando baixo, ele tá com o pneu vermelho. Continua, Gustavo. Vai por dentro, vai por fora. Jogou o carro por dentro. Vem Herbert lado a lado pra fazer ultrapassagem. Olha no replay. Deu uma balançada no carro. Foi-se embora o Herbert Santana. Ah, esse Herbert Santana vai com tudo. Quinta posição, top 5 para ele. O Faiol é o quarto e também chegou para cima do Denner. O Faiol tá ali e o Herbert já vem pro lado de lado, lado a lado. O Herbert Santana para fazer ultrapassagem. Olha só no replay. O Herbert não quis nem saber. Botou o carro de lado, foi-se embora, assume a quarta posição. Ele já abre a asa, vai pra cima do Dene. O Dene se segura, vem Herbert, mete o carro por dentro, lado a lado, lado a lado. Vem Herbert Santana pra fazer a ultrapassagem. Herbert Santana, agora terceira posição pra ele. Veio com tudo, com o pneu vermelho. Não quis nem saber. Falou tchau para a dele pro Faiol. Botando três segundos para cima do Ederson, que é o segundo colocado. Para mais de 15, 14 segundos e meio para o terceiro colocado, que é o Herbert Santana. E a gente tá com ele. Luiz Felipe, ele que é da MRT, fazendo aquela corrida especial, aquela corrida que a gente espera sempre fazer, e ele fez, desde o início da corrida se mostrou forte, pulou na frente e foi embora, o safety car veio, atrapalhou, mas ele nada, foi tranquilo, foi-se embora, não deixou abalar, faz essa última volta bem ali, pianinho, Trazendo o seu carro para vencer no Japão. Para você, Felipe. O tema da vitória, Luiz Felipe, vence o grande prêmio do Japão. Uma corrida sensacional, perfeita do início ao fim. Não teve medo no safety car. Fez a parada, não bobeou. Trocou, antecipou sua parada, tratou bem dos pneus amarelos e termina a corrida na primeira posição. Luiz Felipe, da MRT, vence, convence pela primeira vez na Real XP. E a primeira vez, a gente nunca esquece. Luiz Felipe venceu aqui, Gustavo Silva. Rui, tá ouvindo? Merecido, né, o, o Fábio? Merecido, ele merecia essa corrida. Seria muito, muito injusto até o Felipe do Meaco por tudo que ele fez na corrida, pelo tempo que ele conseguiu abrir.